长城水向东流，过去家乡楼阁石秀，夜哭花落我春。流，流光分。一斤，来，多吃点啊。猪血汤一碗，到齐了。嗯，还请慢用。银两都花光了，可不可以用这金簪子换点银两和吃的？嗯，这是金的，啊，是金的。嗯，当家的，你也开开眼啊！谁知道是真是假？这是我奶奶留下的，是真金的。哎哎，给我看看。哎，是真金的，哎，这是贵夫人头上用的。姑娘，换多少钱？吃多少包子？我慢着，吃什么包子换什么钱呢？人家姑娘不是在拿它换钱换包子吃吗？你呀、啊，见了金子忘了意。人家姑娘不是说了吗？这是人家奶奶传下来的，拿来。姑娘，你出门在外呀、啊，遇到了难处，这个你自己留着。吃包子，啊，我们请客了啊。这，嗯，不，哎，愣着干啥？还不快去拿包子？哦，对对对，哎，端包子。哎，来啦，哎，吃吧。哎，来，姑娘，趁热快吃啊。吃啊，好吃吧？吃吧，吃吧。各位老爷、少爷、相公、小姐，老朽借贵方一块宝地，带几名徒儿拉场献艺，请各位有钱的帮个前场。
钱的帮个人场。哦，哎，大家来看呐啊！有钱的帮钱场，没钱的帮人场。哎，停。下面要小女演一个小计，踢碗儿。哎，哎，好，好，好，好，谢谢各位，谢谢各位。下面演一个绝技，扛杆。下面，请各位来看，真刀非真人。想请一位看客做人把，进场助兴。这里老朽有薄礼相赠啊！哎，不知此地有没有这样有胆有为的朋友啊？啊？不敢。呃，不不不，谁来呀、啊？啊？怎么？不敢不敢。啊？飞不好，能不能飞出来？谁来？谁来啊？啊？谁来试一试吧？啊？啊？你来？不敢不敢不敢。啊，怎么真的没有敢呢？呃，不敢。谁上来试一试啊？啊？你去吧。没人敢来。啊？老佛。嗯。小女愿意来助兴。姑娘，你有这样的胆量，难得呀，请。谢礼，你收下。不，老伯，你收下我做徒弟吧。收你做徒弟，这怎么行啊？这民间百戏学起来呀、啊，少说呀也得十年寒苦，何况要走码头闯江湖，你吃不了这个苦啊！哎，这个拿着。老伯，就是再苦再累，我也不怕，你就收下我这个徒弟吧。哎，不行啊，不行啊！哎，去拿着，拿着，拿着！哎呀，哎呀，今天可把我累了。这儿的几场生意不错呀，最后一场啊。
得铜钱一百八十八文呢、啊。是啊，多亏那位助兴的姐姐帮忙。哎，是真的。对，哎，我们走了不少地方，哎，姑娘出来助兴还是头一回啊。嗯、哦，是是。嗯，真的。姑娘，醒醒，醒醒啊！老伯，老伯，姑娘，你怎么在这儿住了一宿啊？我昨天跟在你们的后边，所以就知道你们住在这儿。我，哦，老伯，你收下我做徒弟吧。哎，姑娘，哎，快起来说话。你不收下我，我将在这长跪不起。哎呀，这是为什么呀？哎，快起来，起来！老伯，小女玉池镇，父母双亡，孤独一人，又举目无亲，无处投身。您就收下我吧。爹爹，这位姐姐有志气，有胆量，您就收下她吧。师傅，师妹说的对，你就收下他吧。是啊，师傅，师傅，收下他吧，你就收下他吧。师傅，师傅，爹爹，好。也许是缘分吧，为师收下你了。哎呀，太好了，收下他，这个师傅。左兄，我有些乏累了，在前面树下歇会儿吧。也好。哎，你们几个，到树下歇会儿，一会儿再走。快，贤弟，前面有武功祠，我去瞻仰看看，少时便回。好。
。父亲，前面就是临潼山的扎树岗了。听说这扎树岗山高林密，会不会有强盗？这里离京城不远，哪儿会有强盗出没呢？还是小心为好啊。嗯，建成，你先到前面查看一下。是。陛下，走在前面的那个就是李渊的长子李建成，带我先去取回他的头来。慢，不敢惊动李渊。杀呀！贤弟，舒宝兄，看你的样子，是不是出什么事了？哈，我怕贤弟等着着急，所以跑到仓促了些。啊，舒宝兄，过了前面的山梁，咱们就要分手了。你往左走，要不了几天，就到潞州了。我到平阳驿。恐怕还要多走几天。好，咱们公事办完之后，再四县会齐，然后咱们一道返回齐州。好，舒宝兄，那咱们赶路吧。好，哎，起来吧，快，走走走。弟弟，你看，公鸡，啊！员外，员外，员外，员外，站住！站住！站住！你们为什么杀人？这是汤公李大人，休得无礼！管你什么唐公严公的，杀死我家员外呀、啊，就得偿命来
，你家员外是什么人？我家员外是潞州二仙庄主单兄忠。我们犯绸段路过这里，想不到中了你们的暗箭。看，这就是证据。我错把你们当成强盗了，实在对不起。来人，拿一百两银子来。这是一百两银子，你就收下吧。慢，我家员外的命就值一百两银子吗？走，见官去。哎哎，白总，嗯，请你们先厚葬主人，等我到太原安定下来，我一定登门吊唁，谢罪。不行不行，非见官不可。李大人已经赔礼赠银，还不赶快离开？要不就不客气了。算了。穷不和富斗，富不和官斗。我们回去禀明二员外，让他去做主张。嗯。走。嗯走嗯老爷，老爷，夫人阵阵腹痛，恐怕就要分娩了。知道了，管家，快去叫门，就说我们想在这里借宿一夜，请司中主持行个方便。是。娘，我们已经到了城福寺，爹爹安排住处去了。你看。啊、哦，贫僧悟空迎请唐公大人。悟空大师。本宫去太原赴任，行至此地借宿，多有打扰啊！阿弥陀佛，唐公驾临，令成福寺蓬荜生辉，请。宝洁凌云，一目江天，这般清静。金灯带月，十方世界，何等虚名！这副对联，意气高朗，笔法雄劲。这柴少是哪里人士啊？哦，他是汾河县礼部尚书柴老爷的公子。表字四昌，现住在寺内后院读书。哦，嗯，真是位有才干的公子啊！老爷，夫人有请。哦，唐公和夫人一路辛苦，请早安谢。呃，贫道告退了。多谢大师周到安排。阿弥陀佛。夫人，好些了吗？嗯，好些了。老爷，我听凤阳讲，今天多亏了救我们的恩公。你问清姓名了吗？我追了一阵。只听他说了一句“穷”字，又伸出五指摇了摇。那一定是姓穷名武了。今天要不是这位恩公相救，后果不堪设想啊！
夫人，我想在这寺中建一座感恩堂，凭我们的记忆，画出这位恩公的头像，然后再塑金身，把它供在堂上，你看如何呀？啊，老爷想的周到，这样做也给建成市民他们做个楷模。嗯，你们好好照顾夫人，我还有一些事情要安排。爹爹放心吧。嗯。启禀殿下，唐公李渊行已经住在城府寺了。哼！殿下，末将带几枚票骑去取李渊的人头回来，请殿下返回宫中。等候佳音。恐怕他们有些防备，要夜探巧取，切不可久战败露了身份。末将明白。这城福寺周围林密人稀，你们要吩咐手下提高警惕，加强戒备。特别是晚上，更要职工巡视，嗯，以防不测。父亲放心，我和士兵已经做了安排。好，去吧。嗯。你睡着了，啊啊呃，二弟，我先睡会儿，后半夜我来替你，啊，好吧。
成福寺建庙以来，还从来没出现过这样的事情。何方强盗，敢刺杀李大人？这些人自有来历啊！我心里明白。爹爹，刚才我同刺客厮杀，要不是这位壮士相救，女儿早就没命了。学生柴少拜见唐公李大人。柴公子果然不凡呐、啊，多谢打救小女，不用谢，这是应该的。老爷，老爷，恭喜老爷，夫人生了，又是一位公子。恭喜李大人。喜得贵子，阿弥陀佛。阿弥陀佛，昨夜之事让唐公受惊了。哎，是本宫连累了寺院呐、啊，搅得大师不得安宁。啊，请坐。唐公不必客气，昨夜之事，唐公到任之后，还需查办。此事我自有安排。大师，我看这寺院固然宏伟，但可见不少年久失修之处啊。本宫想铸银一万两，重修这成福寺啊。唐公。如此不施，老衲拜谢了。阿弥陀佛。我想在寺中修建一座感恩堂，为这位穷武恩公塑像，并且大师带我日夜上香拜恩。啊，老衲一定办到。这还有一份谢礼，请大师转交给柴公子，以报答他搭救小女之恩。说到柴公子，老衲斗胆了。啊、哦，但说无妨。柴公子向我打听唐公的情形，有意和令爱结成百年之好。哦，哦，那柴公子文武兼备，一表人才，本宫甚是喜欢呐、啊。唐公答应了。虽说是婚姻大事，乃父母之命，媒妁之言，但也要小女同意才好啊。请大师转告柴公子，稍后两日，本宫便可回告。老衲恭候佳音，阿弥陀佛。啊、哦，看夫人的精神脸色，太好了。啊，托菩萨保佑，万事平安。老爷，刚才你在房外与悟空大师的谈话，我都听到了。凤阳那件事，就别问他了，给柴公子回个话吧。怎么，他已经知道了？今儿个一早他就来我这儿，说个没完没了。他说什么呀？夸说那位柴公子。娘，您别说了。哦，启、哦、禀<笑>殿下，末将带人刺杀李渊，由于防备森严，仍未得手。蠢材！哎，不必责怪成都。果然料到。李渊会有防备，哼！就算这老匹夫阳寿未尽，不去管他，你些许去吧。谢殿下。哼
，等顾王登了大宝，再来报这一箭之仇<咳>。关于夺宫之事，赵国公有什么谏言吗？他请殿下不必操之过急。虽然夺了李渊的兵权，但仍要小心从事。时机未到，反而适得其反。时机未到。对，微臣刚刚收到越州的密报，三殿下已经启程回京了。父皇并没有召他，他来京干什么？微臣认为，他未必是来见皇上。宇文大人的意思是，大殿下被废以后，忧于京郊，三殿下一定是寻他而来。哼！自投罗网，休怪孤王不顾手足之情了。说什么？受福。三殿下到。三弟来了，大哥，三弟，哥哥总算见到你了。嗯，大皇兄，你受苦了。哎，啊，三弟，大哥我。大哥，我太冤枉了！我没想到，老二的心肠比蛇蝎还狠毒。大皇兄，我和四弟、五弟都知道哥哥的冤枉，都只怪父皇母后被老二蒙住了眼呐。你和四弟都还好吗？四弟还好。大皇兄，老二已然对我也下手了。什么？我和四弟为哥哥鸣不平，就成了他们的眼中钉。他想怎样加害？他派人密报父皇，又勾结杨素告我的刁状。他说我违背公制，又派人到越州查访，寻找我的罪证。父皇讲话了没有？暂时还没有。只是弟有预感，这件事情恐怕是凶多吉少啊！大皇兄，事情到了这个地步，如若不然，就跟他拼个你死我活。眼下老二正在义德志满之时，以应对应不是个办法，你忍一忍吧。大皇兄的意思是让我去求他。无论如何，总是手足之情。手足之情，你还嫌他害你害的不够吗？那是为了我头上的太子金冠。三弟，你还是听皇兄的劝告，去见一见他吧。让我去见他儿臣叩见父皇。
父皇的脸色不好，是身体不适吗？有什么重要事情，走来。儿臣想问的是，三弟来看望父皇了吗？怎么？他从越州来京了？啊，原来，原来父皇不知道这件事。他竟敢不奉诏私自来京，他为什么不敢进宫来见我？呃，儿臣想，三弟是怕父皇生气，所以昨天一早就从大哥那儿直接到东宫来见我。什么？他先去见了那个孽障？他对你都说了些什么？呃，嗯、三弟知道，父皇正在派人去查他私建宫室的事情。所以，他托我在父皇面前替他求情。这么说，那些事情都是实情了。实情是实情，不过三弟说，贵为皇子，无非多用了几两银子，他建的宫室与京城的比起来，还远远不及呢。放肆！这个不知死的东西，我要废除他的秦王封号。降为庶民。父皇，三弟恳求父皇看在死去的母后面上。他还有脸提到你们的母后？你们的母后从来都教诲你们要勤学寡欲，尽心国事。你到中书省要他们替朕你招，发往越州。父皇，难道你还要替这个不孝的弟弟求情吗？儿臣遵旨。爱后啊，我阳间无德呀，辜负了你的一片苦心。朕老了，眼看我就要随你而去了。皇上。大、啊。
请记得订阅频道，请记得在影片下方帮我们留言、按赞、分享。